姓氏头家，欢迎收看二零二零庶民大头家。来关心的就是美国总统大选，现在川普要展开绝地大反攻了吗？他要集结川粉开战，当成这个白宫的最牛钉子户吗？另外啊，这个苏贞昌院长告诉我们，我们已经开放这个有来剂的美牛很久了，所以多吃一点没差吗？专家狠狠打脸说，来剂超毒的，要喂猪吃的时候，竟然还要穿防护衣，戴上护目镜呢。我们马上回来一起来讨论。我们叫今天来。来宾，第一位是立法委员郑立文，大家好；台北市议员罗志强，大家好；资深媒体人董志森，大家好；以及前立委李俊毅，大家好。好，所以我们现在看到了，就是呢，这个是不是真的美选又要从峰回路转变成了歹戏托棚了吗？立文啊，我听说川普现在好像不服输，准备要绝地大反攻了吗？他真的很牛啊，这头美国牛非常的顽抗哈，他到现在为止还是不肯。啊，这个认输的，我们来看一下川普呢。川普呢，他最新的推文呢、啊，他说他即将要公布民主党舞弊的重要证据，大家等着看啊，会不会一刀毙命啊？哈，还是说呢会大失所望？不过呢，川普呢倒是信心满满，他说他要提出十项诉讼案啊，不知道法院会不会理他。另外呢，他还要重启什么？川粉的大规模造势，打算用人海战术、群众压力，要让法院低头。所以呢，他相信呢，如果川粉的集结，就可以壮大他的法律声势。这招在美国有用吗？我是非常的怀疑啦。不过呢，昨天哦，英国媒体报道说，他的美娇妻啊，梅兰妮亚说呢，想要跟川普离婚啦、啊。所以梅兰妮亚就马上跳出来接受美国方这个媒体的，他就说。帮老公出声音了，然后他说啊，美国人民应该要进行公正的选举，每一张合法的选票都应该要被计算在内。我们必须以透明、公开的方式来保护属于我们的民主。哎，怎么讲半天，感觉他好像是帮拜登讲话。好，所以呢，现在的消息是他是支持川普站下去的。哎，再来看看笑脸的阿拉贡，这些人哎，川普的儿子啊，也都支持老爸。站下去。不过这时候大家一定要问，那川普最喜欢的伊凡卡呢？那也不出戏啊？呢？难道伊凡卡的想法不一样吗？好，不只是这样子，我们看到，哎，共和党的领袖难道也要继续挺川普了吗？他说呢，麦康纳说他拒绝承认拜登是新任的美国总统，而且他要力挺现任的川普，要求调查大选的计票结果，重新计票。好，如果是这样子的话，川普会不会真的拒签到时候的交接令？他已经说了，他一月二十号也不要出席，他也不要交接，我就看你怎么办，我就是耍赖到底呀、啊！真的会变成是白宫的钉子户吗？很多人在想说，难道会出现最后被？白宫的特警扫地出门的画面，安尼敢会看起？堂堂一个美国总统，哎，好，如果他拒绝交接的话，美军出来讲话了，表态了，说我们会听从新总统，应该就是拜登的命令了。难怪今天最新的新闻是，川普把他的国防部长给 f i 掉了。好。那我们再来看一下呢，所以呢，现在网络上面都在哭手啊，哪有一个堂堂的美国总统赖着不走呢？我们来看一下网络上哭手川普，哎呦我的天哪、啊，连的办公桌一起被大家扫地出门给推出白宫啊，然后川普还不断的咆哮。不断的抗拒，真是太难看，直接把他丢出去，扫地出门。然后这一张更离谱啦，是直接抓着川普啊，五花大绑，像丢猪一样把他丢出去。这个呢是丢过玻璃，直接把他甩出去啊！哎呦，美国总统当到这种地步，要被人家扫地出门，这根本跨靠级了。不止如此啊，好莱坞的明星也没有放过这个机会，也大大的模仿了新任总统拜登以及拒绝离开的川普。我们来看一下。There are situations in life, and this is one of them, where there must be a winner and loser. Just look at the map. There was no blue wave. It was a red wave across the whole country. Show them the map, Kaylee. See. So much red, so much red.、Uh, sorry, this is the COVID map. Okay, the map's not important. Okay, put the map away. 目前看来，川普是想要煽动他的川粉来掀起一场全国的法律大战。不过先前啊，川普开记者会指控对手舞弊的时候，美国的主流媒体倒是破天荒的，是直接切断了川普的直播。不少的主播还说，川普根本就在乱讲话。I've been saying this from the day I heard. 
They were going to send out tens of millions of pallets. I mean, we're listening to the president speaking at the because White House, but we got to dip in here because there have been several statements that are just frankly not true. I've already decisively won many critical states, including massive victories in Florida, Iowa, Indiana, Ohio. Okay, here we are again in the unusual position of not only interrupting the president of the United States, but correcting the president of the United States. And Ari Melber, don't go far. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. We have to interrupt here because the president has uh, made a number of uh, false statements, including the notion that there has been fraudulent voting. There has been no evidence of that. Allegations by his campaign. That is the president of the United States. That is the most powerful person in the world. And we see him like an obese turtle on his back, flailing in the hot sun. Realizing his time is over. Ah, Trump 宣称说对手从我们的手中偷走了这场选举啊，结果没有想到他话讲到一半，包括了美国的三大电视网 ABC、CBS、NBC 竟然呢罕见而大胆的直接说总统瞎掰，这些严重的控诉都没有真实的事证，而且呢会误导社会，结果当场直接就把川普的直播画面给中断了，直播到一半就卡掉了、欸，而且 CNN 还用他们的跑马。马登来强调说，总统的说法是没有证据的，甚至是 CNN 的当家主播 Anderson Cooper， 他直接就刚刚您听到他说了，他说呢，川普像一只过胖的乌龟，龟缩在白宫里，逃避失败的现实，甚至是过去非常力捧川普的 Fox News 福斯新闻，也透过了主播的旁白强调说，以上总统的言论是全无证据呀、啊。我们想请教一下志强，你看呢、哦？其实全美在选后并没有。到一个烽火燎原、遍地暴动的惨状，这是不是要归功这些主流媒体都很克制，没有呼应川普的煽动呢？他们为什么敢直接敲掉总统的这个直播的记者会、啊？台湾的媒体敢这样做吗？天下无难事哈，只怕不够皮。那最牛钉子户哈，美国的大惊奇，你可以看到，其实说真的，一个总统他还没下台哈，他只是选书而已，但是遇到的。呃，所有媒体竟然可以直接切掉他讲话的直播画面，那立刻非常毫不留情面的去打脸他哈，那那真的是一个非常难堪的一个状况。那当然，美国终究是一个有悠久民主传统的国家，所以他面对了很多次的总统的一些选举，事实上也有非常非常更悬殊的状况，比个川普跟拜登，其实他们还是已经有拉开一定的差距了哈，有很多非常悬这个非常就是接近的那个开票的结果。但是基本上，过去美国的总统选举的惯例，那输的那一方最后他还是能够有风度的接受。那川普真的是算是美国的非常大的一个惊奇哈。但是回头来看，其实美国主流媒体跟川普的战争哈，其实已经在四年前就开始了。那只是四年前在美川普选总统的时候，那时候他就已经跟所有的几乎大部分主流媒体在开干了嘛哈。那这种情况之下，他靠他的那个网络，靠他的自媒体，靠他 Twitter， 就他还是像旋风一般，他打败了所有的那个主流媒体，然后呢，他一样赢得了总统的大选。只是这一次时不我与，哈，他一样在这四年当中，也不断的跟主流媒体这呛来呛去，呛来呛去，哈，用各种难听的话，那驱逐他们的记者或者所有的方式，他几乎都用过。可是呢？他现在至少有一件事他没做了哈，就是他没有关心文台哈，这点很重要，没有关心文台。可是美国的主流媒体不喜欢川普，其实是已经是很久的事情了。那只是这一次川普又是更上层楼啊，等于是赖在那个位置上，他显然他不打算走，他继续抗争下去，不管诉讼战甚至群众战、肇事战，他还打算继续抗争下去啊。那么只能说川普他有非常强烈的川普的个人性格。那。但是关键在川普之所以死皮赖脸、非常死硬的，还要继续赖皮下去，他的对话对象并不是美国的主流媒体，也不是美国的多数的民意，他对话对象其实就是那一群还是死硬挺他的所谓的强硬的那些川粉们，因为这些川粉他现在到现在他的支持者是不认输的，他也不接受失败，不愿面对失败，所以。川普是挟着这一群也不认输、也不接受失败、也不面对失败，然后他并不把这个事情当做说他要去化解的事情，他是把它当做他的一个所谓的民意的资产，然后用这个东西做一个对对抗的工具。那他干什么呢？因为我认为川普要相信，只要他的川粉不退。
，他就一样可以有很强大的政治能量。这政治能量可以做两件事情：第一个，绑架共和党，让共和党继续臣服在他的川普主义之下。那他变成共和党的实质的领袖。那共和党即便是在野党，他仍然是一个非常强势的在野党，在这次选举当中。那同时借由这个力量，将来我觉得拜登的未来的总统之路将会非常的艰巨，因为这个力量是足以让拜登跛脚的哈。那很多的媒体其实你看，呃，外国的评论也说过，川普虽然失败，但是川普主义并没有失败。所以可以看到，就是。川普这一次的所有的动作，他只是在延续一样一件，证明一件事情說，说他想要所谓的宣扬的川普主义，跟他想要继续进行的意识形态的抗争，不会因为他这次败选而结束。美国还有很艰难的路要走。嗯哼，所以我们可以看到这次啊、哦，拜登虽然大逆袭，但是接下来就要看川普怎么做来决定拜登的总统之路会不会走到很辛苦了。但不管怎么说，现在拜登逆袭成功，脸绿的不只是川普，恐怕压错宝的人脸都绿了。好，我们来看一下英国媒体《卫报》的报道，其实这一次啊，美国总统大选真的是开出史上最大的政治赌盘了，因为呢下注的金额超过了六亿英镑，是两百二十四亿台币耶。而且呢，英国博弈公司这回都乐开了花了，因为百分之九十的人都是压川普，结果现在是拜登赢了。所以呢，这个川普如果连任的话呢，这些博弈公司恐怕都要倒了。好，其实呢，先前有一个银行家，他可是大手笔压了一千四百万美金，就是四点二七亿的台币。如果说川普赢的话，他的这个压注，他压的是五百万了，所以他可以拿回一千四百万哦。本来的本金是一点四亿台币，可以拿回四点二七亿，但是如果是拜登赢的话，那他不是全部都赔光了吗？现在恐怕脸都已经绿了。好，再来看到呢，就有博弈公司说呢，其实如果川普成功连任的话，恐怕会灾难性的大倒闭。为什么呢？因为其实先前大部分人都是押宝，认为川普会赢啊。好，不止如此，其实我们在这次看到有不少的媒体好像也有押宝的行为耶。好，不少绿媒先前疯狂批评说啊，拜登是恶心的老人，是作弊灯、中国灯。不过最近似乎是。是法夹弯了，说他呢像是一个邻家温暖的老爷爷。网友看了，纷纷在网络上留言了，说哇，选前的时候还转播。政府当时不是还转播助选文吗？真的是有够扯的。也有网友说，你看这些媒体选前呢，说是亲中恶心大陆灯，选后变成挺台聪明温暖爷了。好，绿媒们是极力要把台湾打造成一个反制的社会吗？有网友说，这个是史上最扯的法夹弯了。我们想请教一下董哥，你看。政府或者是这个绿营的一些媒体，我们先前看到，包括像是这个转抛了第一夫人梅莱尼亚的推特之后，说哇是不小心啊，手手抖按错了啦。好，对拜登态度看起来真的是有点法夹弯呢。这个所有的这些情况，拜登都不知道吗？他的团队都不知道吗？那么先前外交部啊是这个手滑啦、推文啦等等，拜登也都不会介意吗？所以到底是不是压错宝的人现在脸都绿了呢？那当然啦、啊，所以他们现在一直在转弯啦。你看啊、哦，社民党的台北市议员苗博雅啊、哦，他说啊，他说这一些哦，都说他们哦压错宝的这些人哦，其实哦他们是啊、哦、亲共人士故意在带风向，笑掉人家大牙。我其实我随便就我印象所及啊，台湾的自由时报啊、哦，他写川普百分之八十七一定会当选，现在自由时报已经改名。八八七报纸啊，八七时报了啊。那大家看年代，年代的标题哦，他们在做真正性节目，他们的标题是什么？我印象非常深刻，他写拜登是中国间谍，就就这么写了。拜登是中国间谍，真的就写这样，你知道吗？那那苹果更不用讲了，苹果在台湾，他当然是港独台独的报纸哈。他们那时候做做假的东西啊。那黎智英老板啊，他的秘书。啊、哦，就是马马克塞龙啊、哦，那他那时候请人家去做了一些假的东西，自己做大事的报道，报道说哦，简单讲就是拜登的儿子杭特，然后来台湾吸金，吸了很多钱，拿去中国大陆做投资，啊、哦，那新闻是假的，还把吴多利他女儿吴子安的照片说你看有跟他合照，哦，那要把他栽赃成什么样？哦，国民党、共产党还有拜登都是一伙的，啊、哦，他们就做成这样了。<笑>那现在也被人家拆穿，我我随便举哦，你就可以看到台湾的媒体在那个时候态度多丑恶。那台湾的执政党，哦，蔡英文那更不用讲了。我们上个礼拜三哦，也是在我们本节目
，因为礼拜三刚好是美国礼拜二，就是开嘛，开到摇摆州，哇，川普赢。哦，那所有所有人就啊，你看川普赢了，你知道礼拜三就是民进党跟国民党的中常会，那一天的中常会，蔡英文进去，掩不住笑意啊。那他他又看到了黄成国中常委，还有蔡依依中常委戴着川普的口罩，蔡英文其实很得意，他假装笑骂，笑骂哦，哎呀，你们你们是民进党的中常委，意思说你们戴这样好不好？其实很高兴，蔡英文真是满脸笑意，可是。到了第二天凌晨，大概两点多，那个摇摆都翻盘了。那其实民进党每个人，我看都是哦，都吓傻了。怎么是这样？本来以为川普啊，那那时候民进党那些车意网军，哇，那时候是铺天盖地，每天哦，所有的那个网络都写我穿威武，哇，你穿威武了，我穿夹克了，你穿威武，<笑>哦，你看这些人看的真是好笑。然后最后又又来转，我觉得。其实都让人家看破手脚，为什么？因为我们现在是一个大家都有手机、都有电脑的时代，你只要把那时间把它回去搜寻一下，就看这些人那个嘴脸。哦，今天台湾好几个人讲哦，民进党说，哎，他们跟过去跟拜登也有交情，怎么样怎么样，就开始在那边讲。哦，蔡英文哦，就推特也说恭贺他了，人家其实是都没有回应啦。那我觉得说现在民党真的不晓得怎么办。哦，你你今天碰到了你，你那个态度。他拜登怎么可能不知道嘛？拜登手下他有一堆人，民主党也有一堆人嘛，他们怎么会不晓得台湾是这副嘴脸呢？那下来你你你，当然他哦，美美国他不一定会很明白的告诉你，我很讨厌你，但是下来你要很多要跟他谈的这些东西，你就谈不好谈了嘛，对不对？你的态度太明显了。嗯哼，对，包括了像是先前这个。答应要开放进口的美国的莱猪，很多人在说，川普如果落选的话，已经答应的莱猪有没有可能可以把它挡住呢？好，我们来看到，其实啊，我们的格奎苏贞昌说，国人每一年才吃六点八公吨的美牛而已嘛，都没事啊。院长的意思是说，反正我们已经跟瘦肉精很熟了，多吃一点没关系吗？好，我们来看一下哈，事实上在马英九时代就已经开放了美牛来进口，当时开放的叫做三十个月以下的小牛，但是莱猪是不。不可以进口的，而三十个月以上的大牛，还有高风险的部位也都不能够进口。但是呢，这一次蔡政府打算要开放的呢，包括了三十个月以上的大牛，也包括了来猪，而且是全猪、全牛、内脏，通通都进口啦。等于是好像应该是不设防了，没有不能够进口的部位了。好，但是呢，其实小牛啊，来剂打的是比较少的，而这个所谓的大牛呢，其实这些来剂会一直打到屠宰前的那一刻啊。好，苏。会告诉我们，其实呢，我们呢已经开放大家吃这个美牛啊，一年吃了六点八万公吨了，吃了这么久也没事啊。好，其实啊，目前看到啊，我们的这个国人一年大约是吃十四万公吨的牛啦。好，但是呢，我们吃猪呢，每一年是吃到一年是九十万公吨哦，而我们的进口猪每一年是十一万公吨，这个数字是什么？是还没有开放来猪进口的数字哎。所以等到来猪进口的。时候啊，美牛是贵的哦，开放之后也不会多进来太多，但是到时候来猪可能呢是价格是可以比原本的这个本土的猪少三四十块钱呢。到时候一进来的时候其实是非常具有竞争力的，到时候真的会只有十一万公吨而已吗？我们来看二零一七年国人呢每人每一年大约是吃五公斤的牛肉，但是呢会吃到三十六公斤的猪肉，差不多呢是吃牛的七倍。所以我们可以看到，因为小牛来。剂少，大牛来剂多，所以呢，其实呢，剂量是比较多的。再来，国人吃牛吃的少，吃猪吃的多，因此呢，吃的实际上进入到肚子里面的数量也是比较大的。真的，两者可以等量齐观是相同的吗？而且呢，还有人发现一件事情，原来我们要进口瘦肉精的来猪，真的是美国人逼我们的吗？现在爆出，是不是我们自己主动要求要吃的呢？所以当初我们决定要开放莱猪这个决定，是美国主动的要求，还是我方自己主动抛出善意？
这是我方，我方，我方，呃，就整体的国家利益做。所以是我方主动抛出了善意，但是你这个善意做给的是川普，而大家如果认为说之后是拜登，会不会这个善意反而变成一个恶意？未来人家买不买这个账，领不领情？如果是我方主动，对方接这个球，问题是到目前为止也没有看到美国贸易谈判的代表对这个部分有示出善意。所以搞了半天，其实不是美国硬逼我们要进口莱猪，是我们主动要求释出的善意吗？我们要请请教一下军艺委员，你看大陆都可以把莱猪给挡下，但是我们却是说我们要主动来进口莱猪，这样真的说得过去吗？呃，这个外交部的次长啊，在高嘉宇的咨询下没有完整的回答啦，哦，所以外交部可能要补个公开的这个说明啊，整个这个莱猪的决策过程是怎么样哈？那所有说我们主动呃施出善意是高委员所说啦，哦，啊他是替他解读哦，我我觉得这个外交部应该讲清楚哈。那第二个啊，就是说民进党最近啊被国民党骂成这个样子，好像这个要招架呃乏力啦，看起来好像没有什么力道哈。呃，这个也不要怪人家啦，当初马英九确实在执政的时候，民进党也是比国民党还凶悍的反对。啊，这个莱克多巴胺啊，那所以现在啊，红水轮流转啊，起码你的激情啊，你刚好也碰到这个议题啊，所以呃，不需要去妄谈，好啊，但是这个刚刚有标的一个资料说，每年吃多少猪肉哈，不代表哦，不代表我们没有非美国来猪啊，就就没有的吃哦的这个问题啦。那个的，诶，这个猪肉的供应量是够的啦，啊，现在唯一的问题是价格问题。那价格问题啊，加拿大猪也比美国猪便宜啦，啊，所以美国猪如果还是坚持不标来记的话，恐怕他那一些没有来记的美国猪，连这个竞争力也都没有。哦，台湾人，呃，不是说咖啦，哈，其实大家现在对资讯的这个搜寻能力这么强，哈，所以。呃，我觉得政府可以做几件事了哈。第一件事哈，就是来记的标示，啊，似乎可以重新再考虑，啊，这个不需要美国同意啊，这个只要我们立法院或是行政院那边啊，基于哈时空背景哈，那是可以做这个决定的，啊，当初我们开放也是时空背景的考虑啊，啊，那现在时空背景，我们是可以考虑来记的标示哈。第二个啊，就是啊，对美国的这个猪肉的谈判。啊啊，是可以啊，更进一步、更强硬的哈、啊，来啊做一些新的要求，哦，我们都知道这个开放是，呃，希望能够拿到跟美国的贸易啊的一个合作关系哈、啊。那这个部分呢、啊，我们是可以进一步要求了哈、啊。特别呃，美国现在的这个情况哈、啊，没有像啊罗志祥所说的那么悲观。我我是觉得美国社会是有它很稳定的一个基础。所以我们应该要赶快准备好啊，重新再做啊一些这个跟美国谈判的事情。嗯哼，军委员提到这个时空背景不同啊，所以说如果说吃莱猪是当初政府要送给川普的一个大礼，但现在川普落选了，立文啊，我们是不是还是有机会可以重谈看看呢？啊，苏那个说，反正过去吃美牛也没事嘛，所以呢，这个现在多吃一点美猪、莱猪也没关系。但是政府眼中难道是真的只看见美国，没有看到台湾人民的食安问题吗？我觉得，呃，民进党最大的问题就是看到美国自动矮一截，所以这是很明显的倒贴。然后第二个呢，又非常严重的压错宝、表错情，所以害我们现在处境尴尬，而且非常的难看。那我们白吃了莱猪，什么都没有换到，而且美国也不领情，拜登可能不高兴，所以我们就搞得猪八戒照镜子里外不是人。为什么会搞成这样？哦，所以刚刚其实军义兄讲得很好。到底外交部这个次长讲的是什么意思？如果是这样子的话，我们真的太没有国格了。所以他说要讲清楚，那这就是这整件事情的关键，就是没有人出来跟我们讲清楚，就从头到尾什么时候开始决策，在什么样的状况下决策的？那我们到底有没有去跟人家交换东西啊？我们自己主动倒贴，是什么都没有换到，还要强迫我们吃？所以这个东西的确我很同意啊，我们一直希望。蔡英文政府要讲清楚，你不要黑箱嘛，你要告诉大家，你要让大家知道这个决策的过程。第二个就是说，那你今天来猪了，但现在反正川普也落选了嘛，所以民全台湾有超过六成的民意都希望能够重来。
，是不是不要？因为之前连谈都没有谈呐、啊。韩国韩国当时开放来猪来牛的时候，是换到了 FTA 啊，我们什么都没有换，而且连启动谈判都没有开始。所以好，那现在是不是可以重来呢？结果昨天的新闻，其实蔡英文政府还非常洋洋得意的说，他们十二月份还要去跟川普的团队谈经济，他谈什么？这些是要被刚刚这样扫地出门的，他们都在包花宽宽，打包要走人了，你还要去跟他们谈，会不会搞错了？那这个时候，国会也好，公投也好，就是给蔡英文最好的台阶下嘛。台湾是民主的社会，民调。国会不接受不通过，所以我们重谈不就好了吗？你为什么也不让我们有货号？你为什么也不让我们标示是不是有来迹？那这些种种都让我们觉得，我们在民进党政府底下，台湾人是二等公民啊，什么东西都要看美国。问题是说美国还没有生气，我们这些民进党政府的错，他比比错，然后自我设限，自己供上去，送上门去，什么都没有换来。我觉得这是一个非常非常失败的对美的一个呃互动的一个过程，然后拿我们老百姓的这个健康开玩笑。刚刚讲的，我们吃很多猪，你要知道，日本现在我们就是步上日本的后尘，日本现在已经超过一半是进口猪了。日本国产猪只剩下不到一半了。日本人觉得国产就是最高级的、最好的东西，事实上也是如此。所以反而日本的国产猪是走高级路线，进军全世界。好了，台湾现在便宜的猪要跟美国竞争，跟加拿大竞争，竞争不过人家用莱克多巴胺，我们不能用。你要跟高档的猪，你要走高档路线，你要跟日本的猪竞争，你也竞争不过。台湾是。外内外夹杀，哎，我们是猪农，就是等来抓来蛋呐、啊。但是我们的陈吉仲主委这么没有良心，还在睁眼说瞎话。我们先休息一下，马上回来。